नमस्कार दोस्तों एक आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुचला शोधन करने की विधि दोस्तों कुचला मारण करना शुद्ध करना या फिर अजरा की मुद्दबर करना इसको बोलते हैं तो चलिए दोस्तों आज हम आपको कुचला शुद्ध करके दिखाएंगे सबसे पहले हम आपको बताते हैं कुचला के बारे में दोस्तों इसको अंग्रेजी में पॉइजन बोलते हैं यूनानी में इसे अजरा बोलते हैं और संस्कृत में इसे विश्वतुंदक भी बोलते हैं दोस्तों ये एक जहर है इसके अंदर दो तरह के अल्कोहल पाए जाते हैं जो कि बहुत जहरील होते हैं एक स्टुकनोक्स और दूसरा होता है ब्रुशिंग स्टुकनोक्स के नाम से ही इसका स्टुकनोक्स नक्सोमी का लेटिन में पड़ा है तो दोस्तों ये कटु व तिक्त रस वाला उष्ण विरे वाला औषधि है और ये बहुत ही गर्म होता है और वात सामक व कप सामक औषधि होती है ये पित्तवर्धक औषधि होती है इसलिए गर्म व्यक्तियों को कम मात्रा में सेवन करना चाहिए दोस्तों इस औषधि को आज के वीडियो में हम शुद्ध करके दिखाएंगे वैसे शुद्ध करने की बहुत सी विधियाँ हैं मैं दो तीन वीडियो के बारे में आपको बता देता हूँ एक कांजी सौरस में इसको शुद्ध किया जाता है और एक घी में भून के भी इसको शुद्ध किया जाता है एक मिट्टी के अंदर इसको डाल दिया जाता है और उसके ऊपर पानी छिड़क के फिर इसको शुद्ध किया जाता है कुछ ग्रंथों में गोबर में इसको डाल के भी शुद्ध किया जाता है ऐसे बहुत सी विधियाँ हैं तो आज मैं जो विधि आपको बता रहा हूँ वो विधि है गोमूत्र द्वारा इसको शुद्ध करने की दोस्तों तो बहुत से लोग पूछते हैं कि गोमूत्र के अलावा किस वीडियो से तो आप एलोवेरा पल्क होता है जो जूस होता है उससे भी इसको शुद्ध कर सकते हैं उसको पंद्रह दिन एलोवेरा के अंदर रखिए उसके बाद रख सौरस में कुछ देर रख के एक दो दिन रख के फिर आप इसको अच्छे से साफ कर ले ऊपर का छिलका उतार ले और अंदर की जो मेहंगी होती है वो निकाल ले जो चिबी होती है इसकी वो निकालना बहुत जरूरी है उसके अंदर जहर पाया जाता है तो दोस्तों इस तरह से बहुत सी विधियां हैं जैसे एक विश्व की श्रेणी में इसका इस्तेमाल किया गया है और दोस्तों इसका जो शोधन करने के बाद ही उपयोग किया जाता है सीधा शोध उपयोग करने से आपकी जान में जोखिम बन सकता है इसके अलावा दोस्तों शोध करके भी आप चिकित्सक की सलाह अनुसार निश्चित मात्रा में ही इसका उपयोग करें अगर अधिक मात्रा में इसका उपयोग कर लेते हैं तो भी शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ के बारे में बताते हैं और उसको शुद्ध करने विधि और उससे होने वाले फायदों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों कुचलो शुद्ध करने के लिए हमें आवश्यकता होगी अशुद्ध कुचलों की और गोमूत्र की दोस्तों सबसे पहले आप कुचलों को लें और उसमें पानी डाल के उसमें जो ऊपर कुचले तैरने लग जाए उन कुचलों को अलग कर लें क्योंकि दोस्तों ये औषधियों गुणों से कम युक्त होते हैं तो इन कुचलों को आप अलग कर लें और बाकी कुचलों को पानी से साफ करके जो पानी में डूब जाए उन कुचलों को आपको लेना है और उनमें गोमूत्र डालना है इतना गोमूत्र डालें जितने में ये पूरी तरह डूब जाएं तो सबसे पहले इनको साफ कर लें और फिर इसमें गोमूत्र डाल दें इस प्रोसेस को आपको सात दिन तक करना है हो सके तो बारह घंटा वरना चौबीस घंटे के अंदर आपको गोमूत्र चेंज करना है गोमूत्र ताज़ा गोमूत्र ले इसमें डाल देना है इस तरह से दोस्तों गोमूत्र में हमें शोधित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि गोमूत्र में शोधित करने से कुचले पूरी तरह डिटॉक्सीफाई हो जाते हैं और ये औषधि गुण से भरपूर हो जाते हैं जिससे संधिवात गठिया आमवाद जैसे रोगों में बहुत अच्छा काम करते हैं दोस्तों वैसे तो वात और कफ जन्य जितनी भी व्याधियाँ उनमें कुचला काम करता है लेकिन ये विश्व औषधि है तो इसका उपयोग सोच समझ के व चिकित्सक की सलाह अनुसार करना चाहिए तो इस तरह से दोस्तों सुबह शाम गोमूत्र को चेंज करते रहें सात दिन तक तो इसको चेंज करने के बाद ये कुचले पूरी तरह नरम हो जाएंगे उसके बाद आपको कपड़े की पोटली बनानी है और उसमें ये कुचले डाल के और दूध में उबालना है तो इस तरह से आपके जो कुचले पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे उसके बाद आपको उससे जो ऊपर की छिलका वो हटाना है और अंदर की जो जीबी होती है जो मींगी होती है एक इसमें अंदर जहरीली जीबी होती है उसको निकाल देना है और उसके बाद इसको कतरन बना के सुखा लें और इनको उपयोग कर लें दोस्तों ये तो नॉर्मल प्रोसेस था कुचले शोधन करने का जो कि मैं आपको करके बता रहा हूँ कोई भी चीज़ों वो कहना में बहुत आसान होती है लेकिन करते हैं तब थोड़ा टाइम भी लगता है और थोड़ा मुश्किलें भी आती हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे और साथ में आपको बताएंगे कि कितनी मात्रा में कुचले का उपयोग करना चाहिए किन लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए किन लोगों को उपयोग नहीं करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए उन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम बताते हैं कि कुचले का प्रयोग किन व्यक्तियों को करना चाहिए दोस्तों जो लोग वात और कफ जन्य रोगों से ग्रसित हों जिसमें कब्ज नपुंसकता और मांसपेशियों की कमजोरी भूख की कमी लकवा रोग में बहुत अच्छा काम करता है श्वसनक रोग में ये अच्छा काम करता है जिनको खून की कमी हो उनके लिए भी बहुत बेहतर है त्वचा रोग और मधुमेह रोग में भी अच्छा काम करता है 
तो दोस्तों इस औषधि का सेवन करने के लिए जो मात्रा बताई गई है वो तीस एम से एक रत्त ही बताई गई है इतनी मात्रा इसका उपयोग करना चाहिए सीधा कुचले का अकेले का उपयोग बहुत कम किया जाता है इसकी जो गोलियां बनती है वो होती है विस्तुंदकवटी और हब्याज राखी नाम से भी इसकी गोलियां आती हैं दोस्तों वो गोलियां एक एक रत्ती के आसपास की आती हैं तो उन गोलियों को सुबह शाम एक एक गोली का सेवन कराया जाता है वैसे ज़्यादातर एक दिन में एक या दोनों टाइम कराया जाता है दूध के साथ इसका सेवन करना चाहिए और दोस्तों इस औषधि का किन लोगों को सेवन नहीं करना चाहिए वो भी आपको बता देता हूँ दोस्तों ये बहुत ही पित्तवर्धक औषधि है और गर्म उष्ण औषधि है तो गर्भणी व बालकों को इसका सेवन नहीं करवाना चाहिए इसके अलावा जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों इसके साथ जो गैस्ट्रिक अल्सर पेप्टिक अल्सर की बीमारी से ग्रसित हों या फिर जिनको नक्सर छुट्टी हो उन लोगों को भी इस औषधि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों इसके साथ ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ये औषधि सेवन करते हो तो ज़्यादा लंबे समय तक आपको सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर लंबे समय तक सेवन करते हैं तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट भी मिल सकते हैं तो इसको दो सप्ताह तीन सप्ताह के इस्तेमाल के बाद थोड़े दिन का गैप दें अगर फिर अगर आपको सेवन करनी हो तो चिकित्सक की सलाह अनुसार सेवन करें दोस्तों इसके अलावा यह औषधि बालकों में बिल्कुल नहीं दी जाती है पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए और दें तो पूरी सावधानी के साथ देनी चाहिए इस तरह से दोस्तों इस औषधि का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है साथ में दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि यह औषधि नर्वस सिस्टम में बहुत अच्छी काम करती है जो कि नर्वस संबंधी जितनी प्रॉब्लम है उन्हें बहुत अच्छा काम करती है और कम मात्रा में इसको लंबे समय तक भी दिया जा सकता है लेकिन बीच में गैप दे देनी चाहिए दोस्तों कुचले की बनी हुई औषधि नक्स भूमिका जो कि होम्योपैथी में आती है उस औषधि के बारे में यह कहा गया है कि अगर डॉक्टर को समझ में नहीं आए कि मरीज को क्या देना है तो उसको बेझिझक नक्स भूमिका दे सकते हैं यानी सिर से लेकर पैर तक की जितनी भी दवा प्रॉब्लम है उनमें नक्स भूमिका बहुत काम करती है दोस्तों उसमें कुछ लक्षण बताए गए हैं जो कि होम्योपैथी की बुक मेटेरिका मेडिका है उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति भागम भाग भरी जिंदगी जीता है भोग विलास में विश्वास रखता है अत्यधिक गुस्सा करता है झूठा होता है लफंगा होता है फ्रेबी होता है चार होता है चटपटा मसाले खाता है यानी जितने भी एक जो अवगुण हम मानते हैं एक व्यक्ति के वो हों और उसको अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसमें नक्श भूमिका जरूर काम करेगी उसको ये अमृत समान होगी तो ऐसा कुछ होम्योपैथी में बताया गया है और इसका बहुत से डॉक्टर उपयोग करके मरीजों को फ़ायदा पहुँचाते हैं तो दोस्तों ये जो कुचला है इसको उबालने के बाद आपको इसके ऊपर का खोल होता है जो ऊपर की छिलके होते हैं वो हटाने पड़ेंगे ये काम थोड़ा सा मुश्किल जरूर है दोस्तों ऊपर की छिलके हटाने के बाद जो अंदर की ये जीबी है इसको भी हटा दें और इसको हटा के एक तरफ कर दें उसके बाद दोस्तों इन जो कुचला है शुद्ध किया हुआ इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें ताकि जब आपको इसको पाउडर बनाना हो तो ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े क्योंकि दोस्तों अभी ये आराम से कट रहा है और सूखने के बाद ये बहुत ही हार्ड हो जाता है इसलिए इसको टुकड़े कर करके छोड़ दें या फिर आप इसको थोड़ा पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं थोड़ा इसको पेस्ट बना के इसको सुखा लें तो आगे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों लकवा के रोगी के लिए वरदान साबित होता है लकवा यानी फालिज पक्षाघात पैरालसिस जो रोग होता है उस रोग में इस औषधि का जरूर सेवन करना चाहिए उस रोग के लिए ये बहुत ही अमृत समान औषधि है इसका उपयोग करके आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं तो दोस्तों इस औषधि का लकवा में आप जरूर सेवन करिए इसके अलावा दोस्तों जितने भी रोग हैं जो वात और कफ संबंधित है उनमें ये बहुत अच्छा काम करता है और मधुमेह में भी ये अच्छा है उपयोगी औषधि है तो इसको जरूर सेवन कर लीजिए दोस्तों ये औषधि अमृत समान है तो इसका जरूर उपयोग करें तो दोस्तों हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि आयुर्वेद की जो विधियाँ हैं उनके बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले ताकि जिससे जिन्होंने थ्योरी में इसको खूब पढ़ा है वो भी प्रैक्टिकल करके देख पाए और आयुर्वेद का सभी अच्छे से लाभ उठा पाए चलिए आज के लिए इतना ही एक आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है धन्यवाद